Good morning class second. So today we have to do our book exercise page number 4 and 5 in your book. So open your book and take out your page number 3. Why I am saying to take out the page number 3? Because in this page number, the whole poem is given. So, we will revise our poem and after that, we will complete our back exercise. Okay. Chapter number 1. Only one mother. Hundreds of stars in the pretty sky. Hundreds of shells on the shore together. Hundreds of birds that go singing by, hundreds of lambs in the sunny weather, hundreds of dewdrops to greet the dawn, hundreds of bees in the purple clover, hundreds of butterflies in the lawn, but only one mother, the wide world ever. इस पोएम में आपको पता था ना कि बहुत कुछ है स्टार्स बहुत हैं शेल्स बहुत हैं बर्ड्स हैं बहुत सारी ड्यूड्रॉप्स हैं सब कुछ है बट आर मदर इज वाइड वर्ल्ड एवर मींस हमारी मम्मा सबसे इंपॉर्टेंट हैं सबसे ज्यादा हैं एंड वर्ल्ड में एक ही है है ना है ना हमारी मम्मा सबसे ब्यूटीफुल भी लगती हैं आपको अपने अपनी मम्मा आप अपनी मम्मा की रिस्पेक्ट भी करते हैं सबकी मम्मा की रिस्पेक्ट करते हैं है ना सो इन द पेज नंबर 4 यू कैन सी देयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तो क्वेश्चन आंसर्स तो आपने कर लिए है ना बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन आंसर्स अगेन यू विल सी एंड लर्न ओके सो क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी ए is where are the stars stars kaha hai stars are in the sky what are the birds doing birds kya kar rahi thi the birds are singing where are the shells found shells kaha milte hain hame the shells are found on the shores who is the wide world ever only mother is the wide world ever है ना मम्मा ही है ना जो सभी पूरे world की संसार है में है सबसे important है okay so complete the following sentences you have to complete these sentences from the poem है ना आपको जो poem दी है उसमें से आपको देख के लिखना है sentences को complete करना है Hundreds of dash in the pretty sky. Sky में hundreds of क्या है? Stars यानि S T A R S stars. Hundreds of dash that go singing by. Singing कौन कर रहा था? Birds B I R D S. Hundreds of dash in the lawn. Hundreds of dash, yani kon hai? Lawn me hundreds of kya the? Let's see the poem. Hundreds of butterflies, yani B U double T E R F L I E S. But only one dash, the wide world ever. But only kon hai? Jo subse world me hai. यानी आर मदर एम ओ टी एच ई आर मदर नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स आपको कुछ वर्ड्स गिवन है और आपको उसके सेंटेंसेस बनाने हैं ठीक है सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट इज प्रिटी मीनिंग ऑफ प्रिटी क्या होता है बेटा आपको पता है Yes, pretty का मतलब होता है beautiful. So, the meaning of pretty is beautiful. है ना? अब आपको एक pretty के word को लेके आपको एक sentence frame करना है. Let's try. मुझे पता है आप सब कर सकते हैं. आपने किया भी है. You can just make the small sentences also. 
सो द मीनिंग ऑफ प्रिटी इज़ ब्यूटिफुल एंड द सेंटेंस इज आप सेंटेंस अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं बट जो मेरे माइंड में सेंटेंस आ रहा है दैट इज माई मदर इज वेरी प्रिटी मेरी मम्मा बहुत प्रिटी हैं है ना द सेकेंड सेंटेंस वर्ड इज शाइनिंग शाइनिंग मतलब क्या होता है चमकना सो यू कैन मेक सेंटेंस योर ओन माई सेंटेंस इज द वॉम सन यानी जो गर्म सन है सूरज है इज शाइनिंग सो द वॉम सन इज शाइनिंग इन द स्काई है ना आसमान में तो सूरज चमक रहा है नेक्स्ट वर्ड इज सनी इट इज अ सनी डे आज तो सनी डे है बट टुडे इफ यू सी आउटसाइड टुडे इज अ रेनी डे है ना क्लाउड रेन जो रेन हो रही है बाहर एंड यू कैन से ऑल्सो क्लाउडी डे बादल है ना नेक्स्ट इज वाइट वाइट मीनिंग द मीनिंग ऑफ द वाइट इज लार्ज सो यू कैन राइट द रिवर इज वाइट रिवर बहुत बड़ी होती है ना लार्ज होती है नाउ मैच द फॉलोइंग कॉलम्स ए विथ बी अभी है हंड्रेड्स ऑफ एनिमल्स नाउ यू हैव टू फाइंड हंड्रेड्स ऑफ एनिमल्स कहाँ होंगे जू सो यू विल मैच इट हेयर हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल एंड हंड्रेड ऑफ पिक्चर्स ऑन द स्ट्रीट ओके नाउ कम टू द पेज नंबर फाइव यू हैव टू राइट द राइमिंग वर्ड्स Never. Never का rhyming word क्या हो सकता है Let's go to the poem again. Hmm. In this poem, the rhyming words are not given, so we have to make our own rhyming words. Let's see. Never. Ever. Never मतलब कभी नहीं और एवर मतलब हमेशा स्काई स्काई सोचो सोचो जल्दी क्या हो सकता है स्काई इफ यू सी इन योर बुक स्काई बाय टुगेदर वेदर लॉन एंड डॉन द इट मीन्स द राइमिंग वर्ड्स आर गिवन इन द पोएम बट दे आर सीक्रेटली है ना एवर मद नेवर एवर दिए हैं बट हमने तो देखा ही नहीं है ना अभी देखा है चलो जल्दी से करते हैं स्काई बाय अभी आपने देखा ना स्काई का बाय टुगेदर वेदर डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर डॉन लॉन अच्छा आपको पता है राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं वैसे आपने किए हैं है ना फर्स्ट क्लास में जब आप थे तो राइमिंग वर्ड्स होते थे राइमिंग वर्ड्स आर दोज वर्ड्स विच आर सिमिलर टू प्रोनाउंस इन द एंड लास्ट में कुछ वर्ड्स सिमिलर होते हैं ओके जैसे नेवर साउंड आया है ने वर यानी एवर ए व टुगेदर द है ना द रहा है ना एंड वेदर स्काई बाय यानी ए ए डॉन लॉन नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग ई आर और ओ आर आपको या तो ई आर यूज करना है या ओ आर सो फाद द ई आर 
डॉक्टर सिंगर टीचर स्ने सॉरी से ल फा म ओके नाउ दिस वर्क इज लेट्स रीड वर्क विद योर पार्टनर प्रिटेंड डैट यू आर टेकिंग टॉकिंग टू हेम और हर ऑन द फोन यू कैन आस्क योर पार्टनर टू आप ये ना आपको जिस अपने फ्रेंड को कॉल करना है उससे पूछना है उससे बात करनी है अभी क्योंकि घर पे हैं हम स्कूल में आते तो आप बात कर सकते थे बट एट होम यू हैव टू टॉक टू देम और इवन यू कैन टॉक टू योर पार्टनर इफ यू यू हैव योर यंगर ब्रदर और द एल्डर ब्रदर सिस्टर आप उनसे भी पूछ सकते हैं बात कर सकते हैं अदरवाइज आपके पेरेंट्स तो हमेशा आपके फ्रेंड भी हैं और पेरेंट्स भी हैं आपके यंगर वन यंगर ब्रदर सिस्टर भी हैं एल्डर ब्रदर सिस्टर भी हैं है ना तो आप उनसे आपको ये बात करनी है उनसे पूछना है हेल्प यू इन योर क्लास प्रोजेक्ट क्या वो हेल्प करते हैं विजिट यू एट होम गो टू अ फ्रेंड्स हाउस विद यू प्ले विद यू इन द पार्क यू हैव टू जस्ट रीड एंड थिंक वॉट एवर दे आर डूइंग आपको बताना है कि क्या करते हैं ओके नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद मैनी पुट अक्रॉस वेयर यू कैन नॉट यूज मैनी आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं और जहाँ यूज में क्या करना है उसमें मैनी वर्ड को और जहाँ पे आप मैनी वर्ड यूज नहीं करेंगे वहाँ पे आपको क्रॉस लगाना है ओके जस्ट वेट लेट्स फर्स्ट आप अभी इसको पेज नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर एट को छोड़ दो मैं आपको ये पेज नंबर सिक्स के बाद बताती हूँ ठीक है दिस कम टू द पेज नंबर सिक्स पेज नंबर सिक्स में क्या करना है जो चीज़ आप करते हो आपको जस्ट स्टिक करना है उसको ठीक है वी ईट ब्रेकफास्ट आप ब्रेकफास्ट ईट करते हैं ना क्यों करते हैं टू कीप हेल्दी बिकॉज वी आर हंगरी टू गेट एनर्जी फॉर वर्क टू स्टार्ट द डे आप इनमें से क्या हेल्दी रहने के लिए करते हैं ना ब्रेकफास्ट येस भूख लगती है तब करते हैं येस पॉसिबल है टू गेट एनर्जी फॉर वर्क येस मुझे एनर्जी चाहिए होती है इसलिए मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ टू स्टार्ट द डे येस तो आपको जो आप इनमें से करते हैं आपको उसमें टिक करना है ओके नाउ आपको ये होमवर्क है ये एक रैबिट है यानी खरगोश और इस रैबिट को बहुत भूख लगी है सो वो ब्रेकफास्ट ढूंढने गया और ब्रेकफास्ट उसको क्या करना है ब्रेकफास्ट में कैरेट तो अब कैरेट तो उसको चाहिए तो आपको इस रैबिट की हेल्प करनी है कैरेट तक आने के लिए ओके नाउ कम टू द पेज नंबर फाइव इन द पेज नंबर फाइव यू कैन सी मैंने आपको बोला एक ही से हम बात नहीं करेंगे है ना सो वी विल डू दिस वर्क इन द नेक्स्ट वीडियो ओके बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड थैंक यू